Universiteit van Nederland. Wij krijgen hier elke paar dagen op de spoedeisende hulp wel iemand met een mogelijke paracetamol-overdosis. Een overdosis van zo'n onschuldig pilletje? Je hoort toxicoloog Corine Bethlehem. Zij werkt in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Een vergiftiging met paracetamol komt echt heel vaak voor. Uh, meerdere keren per week in ons ziekenhuis, maar in heel Nederland is het de meest voorkomende vergiftiging. Mensen komen bij Corine binnen met allerlei mogelijke vergiftigingen. Van GHB, giftige paddenstoelen, tot aan paracetamol dus. Dan heb je het bijvoorbeeld over mensen met enorme kiespijn die in korte tijd heel veel paracetamol innemen. En dat is behoorlijk gevaarlijk. Hoe kan paracetamol je vergiftigen? Wij zijn de Universiteit van Nederland en vandaag lopen wij een dagje mee in de ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC. Zodra er iemand in het ziekenhuis binnenkomt met een mogelijke vergiftiging, neemt de spoedeisende hulp bloed af en stuurt dat naar Corine. We hebben een seins gekregen vanaf de spoedeisende hulp. Er is een uh, patiënt bij ons binnengekomen. Die heeft heel veel paracetamol uh, ingenomen. En het is voor ons heel belangrijk om te weten of dat ook een vergiftiging is en echt te veel is. Uh, dus er is bloed afgenomen en dat bloed wordt naar ons toegestuurd via de buizenpost. En dat bloed gebruiken we dan om te testen en om de paracetamol te bepalen. Die buizenpost waar Corine het over heeft is een 17 kilometer lang buizennetwerk dat door het hele ziekenhuis heen loopt. En de hele dag door schieten er buisjes bloed tussen de verschillende afdelingen van het ziekenhuis naar de apotheek. Ja, in deze buis uh, zit het bloed van een 27-jarige jongen. Hij is uh, 72 kilo en heeft ontzettende kiespijn. En vandaag heeft hij uh, een heel doosje paracetamol geslikt. Uh, dus dat gaan we onderzoeken. In een doosje paracetamol zitten vaak 20 tabletten. En dat moet je dus niet doen. Maar ja, het lijkt zo'n onschuldig pilletje. Je kan het overal krijgen, zonder recept. Maar wat weten we eigenlijk over dit medicijn? Het best bijzonder aan paracetamol is dat, het, dat we eigenlijk niet precies weten hoe het werkt. Er zijn wel wat ideeën hoe het pijn bestrijdt, maar hoe het precies zit, weten we niet. Waarschijnlijk gaan we dat ook nooit meer ontdekken. Want het is voor niemand nu nog heel erg belangrijk om dat te gaan uitzoeken. Want ja, het werkt. Dus geen enkel farmaceutisch bedrijf gaat hier nog geld in steken om dat uit te zoeken. Hoewel de exacte werking dus mysterieus blijft, weten we wel zeker dat het een knijter effectief middeltje is. Het werkt heel erg goed tegen koorts, maar vooral tegen pijn ook. Uh, en iedereen gebruikt het. In elk kastje is het uh, beschikbaar. Paracetamol is echt een heel veilig geneesmiddel. Uh, maar het is wel echt heel belangrijk dat je je houdt aan de aanbevolen dagdosering. En als je op de doosjes kijkt, dan staat er dat volwassenen maximaal zes tabletten per dag mogen nemen. Dus als jij met jouw kiespijn, hoofdpijn of wat dan ook ochtends twee tabletten slikt, met de lunch nog eens twee en dan nog eens twee bij het avondeten en dan vlak voordat je gaat slapen ook nog eens twee, ja, dan heb je die grens al overschreden. Als je veel meer neemt dan deze aanbevolen dagdosering, dan kan het al wel echt schadelijk worden. En dat betekent dat je bijvoorbeeld heel veel leverschade op kan lopen. Even terug naar de jongen die net binnenkwam op de spoedeisende hulp, die... 20 tabletten nam van elk 500 milligram paracetamol. Hoe gevaarlijk is dat nou? In principe houden we de rekensom aan dat als je meer dan 150 milligram per kilogram lichaamsgewicht inneemt, dat je dan het risico loopt op schadelijke effecten zoals leverschade en uiteindelijk zelfs heel gevaarlijk tot overlijden. En dat betekent als we rekenen met iemand van ongeveer 70 kilo, dat je uh, aan één doosje van 20 tabletten eigenlijk al genoeg hebt om in de gevarenrange te komen. Dus Corine kijkt met spoed naar het buisje bloed om te bepalen hoe hoog de concentratie paracetamol precies is. In principe vragen we natuurlijk ook wel altijd altijd aan een patiënt hoeveel hij heeft ingenomen, uh, maar dat is vaak helemaal niet betrouwbaar, want mensen kunnen dat zich helemaal niet goed uh, uh, herinneren. Uh, en wat ook natuurlijk kan zijn gebeurd is dat iemand heeft gebraakt of iets dergelijks, waardoor er een deel weer uit de maag is gegaan en niet wordt opgenomen. In het lab van de apotheek staat een speciale machine die specifiek gemaakt is om bloed te testen op paracetamol. Ik zet het buisje nu in het apparaat, het is een volledig geautomatiseerd apparaat en ongeveer in 10 minuten heb je dan de paracetamol spiegel. Terwijl de machine druppel voor druppel bloed analyseert, legt Corine uit dat paracetamol op zichzelf niet giftig is, maar dat ons lichaam het giftig maakt. Paracetamol is een lichaamsvreemde stof. Uh, en wat het lichaam eigenlijk gewend is om te doen, is alle lichaamsvreemde stoffen zo, veel, zo snel mogelijk proberen naar buiten te werken. Dat doet je lichaam door de stoffen oplosbaar te maken. Als het oplosbaar is, dan kan het uiteindelijk via de urine gewoon uitgeplast worden. Dat Oplosbaar maken van stoffen gebeurt meestal in je lever. In het omzetten van stoffen is de lever een heel belangrijk orgaan. Het houdt alle giftige stoffen tegen. 
En dat is dus eigenlijk een soort filter voor de rest van het lichaam. Alle stoffen die de lever kan tegenhouden, uh, die raken niet in je verdere, uh, verdere systeem. De lever heeft verschillende trucjes om vreemde stoffen oplosbaar te maken. Als we specifiek naar paracetamol kijken, zijn er eigenlijk drie verschillende manieren die gebruikt worden om paracetamol uiteindelijk uit je lichaam weg te krijgen. De eerste twee manieren zijn vrij onschuldig. Maar de derde manier, die leidt tot de vorming van een giftige stof. Die giftige stof heet afgekort napki. Oftewel N-acetyl p-benzoquinone imine. Nou ja, napki. Napki maakt je cellen kapot. Primair gebeurt dat als eerste vaak in de lever. En dat is ook waarom, als je heel veel paracetamol hebt ingenomen, het lever heel snel uh, kapot gaat. Elke keer als jij paracetamol slikt, wordt een deel daarvan dus omgezet in dat giftige stofje napki. Maar in je eigen lijf zit ook een soort antigif, uh, namelijk glutathion. En glutathion is een stof die napki onschadelijk maakt. En dat betekent dat als je je normaal gewoon aan de dagdosering houdt, dat je geen enkele schade van paracetamol hoeft te verwachten. Maar als je heel veel paracetamol inneemt, dan raakt eigenlijk je glutathion voorraad raakt op. Dus je eigen antigif raakt op. En dat betekent dat die schadelijke napki vrij aan cellen kan gaan binden en cellen die die bindt, die gaan dood. Er zijn ook groepen mensen waarbij paracetamol overdoseringen extra gevaarlijk zijn. Uh, en dat zijn bijvoorbeeld mensen die veel alcohol gebruiken of mensen die ondervoed zijn. En de reden dat die groepen zoveel meer risico lopen, is eigenlijk omdat de voorraad van het natuurlijke antigif, de glutathion, die is in de cellen veel lager dan bij gezonde mensen. Dus zij kunnen veel minder napki oplossen of onschadelijk maken dan in, ja, ten opzichte van gezonde mensen. Gelukkig weten ze in het ziekenhuis wat ze dan moeten doen. Corine neemt ons mee naar het magazijn vol met medicijnen. Uh, als je op tijd bij ons bent, dan is de behandeling van een paracetamolvergiftiging eigenlijk heel erg simpel. Namelijk met een uh, antigif. En dat neemt uh, de functie van ons eigen antigif over. Het antigif wil je zo snel mogelijk starten, want dan hebben we het beste effect. We denken dat als je voor de acht uur start, dat je het minst kans hebt op een schade op je lever. Dus als je s'avonds denkt, ik slaap er nog een nachtje over, dan ben je misschien s'morgens echt de sjaak. En dan is de schade aan de lever misschien al wel... Extreem groot. Als je lever eenmaal beschadigd is, dan kun je dat met, met dit antigif niet meer oplossen. Als je niks doet of er te laat bij bent, dan wordt het echt ellendig. Alle levercellen gaan langzaam dan kapot. Uh, en dat leidt tot leverfunctiestoornissen. En de leverfunctie is heel belangrijk, bijvoorbeeld in het kader van stolling, dus in de, de vloeibaarheid van je bloed. Dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat als je een sneetje in je hand hebt, dat het dan nooit meer stopt met bloeden. Nou, dat is een makkelijk voorbeeld, maar als je je voorstelt dat dat ook in je lichaam kan gebeuren, uh, dan kunnen natuurlijk op allerlei plekken hele grote bloedingen heel gevaarlijk worden. Nou, als dat in je hoofd bijvoorbeeld zo is, dan heb je een hersenbloeding. Dit is één van de mogelijke gevolgen van een overdosis paracetamol. Maar er kan nog meer kapot gaan. Ja, je lever is eigenlijk het eerste orgaan uh, wat, waar je de schade heel goed in kan zien. Uh, maar het is een soort van domino. En het tweede orgaan is vaak de nieren. Dan ben je dus ook niet meer in staat om urine te produceren... en om je lichaam te zuiveren van stoffen die je normaal gewoon uitplast. Dus eigenlijk vergiftig je jezelf nog erger. Dan gaat eigenlijk je lichaam één voor één opgeven. Al je organen gaan er één voor één uit. Dan ga je gewoon dood. Die domino van orgaanfalen is onomkeerbaar en is een Pijnlijk en traag sterfproces. Echt een hele, hele nare manier. Als je in de situatie komt dat zowel je lever als je nieren uh, het niet meer doen... dan kan eigenlijk alleen een orgaantransplantatie je leven nog redden. Dan moeten we met spoed op zoek naar een nieuwe lever. En als die niet op tijd beschikbaar is, dan is de paracetamolvergiftiging dodelijk. Je moet dus op tijd aan de bel trekken. Maar dan moet je je er wel van bewust zijn dat dit pilletje gevaarlijk kan zijn. En veel mensen weten dit niet. Jij bent nu gewaarschuwd. De symptomen van een overdosis paracetamol zijn namelijk niet echt alarmerend. Dus die dwingen je ook niet om naar de dokter te gaan. Als je heel veel tabletten paracetamol inneemt, dan merk je daar eigenlijk niet zo heel veel van. Vaak worden mensen wel heel misselijk. Soms gaan ze braken. Uh, maar het heeft niet heel veel effect op dat moment. En de jonge man die bij ons vandaag op de spoedeisende hulp is binnengekomen, die had ook vooral kiespijn. En mensen nemen natuurlijk vaak voor de pijn. Dus ze voelen zich niet oké. Okay, maar het is niet dat die paracetamol nou heel veel klachten geeft als je daar heel veel van neemt in korte tijd. Nog over de jongen op de spoedeisende hulp. Hij kwam bij de huisarts met kiespijn en vertelde dat hij alvast een pakje paracetamol had geslikt. 
Dan wordt je door je huisarts direct doorgestuurd naar het ziekenhuis. En daar heeft hij geluk mee gehad. De analyse is geweest, het apparaat is klaar met draaien. En nu kunnen we aflezen wat de concentratie van de paracetamol in het bloed is. Nou, die is 158,2 milligram per liter. Dat is duidelijk te hoog. Deze jongen moet aan het antigif. Als we het antigif gaan geven, uh, dan maken we een infuus. En dan word je opgenomen in het ziekenhuis. En blijf je voor 24 uur in het ziekenhuis opgenomen. Omdat het infuus 24 uur moet blijven hangen. Uh, om alsmaar die napkie weg te vangen uit je lichaam. Stel dat de jongeman niet vijf uur na zijn hele grote dosis paracetamol bij ons was gekomen, maar bijvoorbeeld twintig uur, dan is er best al wel kans dat de lever al veel schade heeft opgelopen. We zullen dan nog wel het antigif geven, maar de kans dat er al wel echt leverschade is gekomen, die is best wel groot. Dus het kan zijn dat uiteindelijk dan nog wel echt een nieuwe lever nodig is. Gelukkig loopt het in dit geval goed af. Toch hoopt Corine mensen te waarschuwen voor de gevaren. Maar je hoeft paracetamol niet helemaal te verbannen uit je keukenkastje. Ondanks dat paracetamol dus een hartstikke toxische pijnstiller kan zijn... is het wel de meest effectieve die we hebben. Dus als je nou kiespijn hebt de volgende keer... schoon niet om gewoon paracetamol te gebruiken. Maar let wel heel goed op dat je niet te veel gebruikt. Dankjewel Corine. Wie had dat gedacht? Zoveel gevaar in zo'n klein pilletje. Vond jij dit nou een interessante aflevering? We hebben er nog veel meer. Wil je ze niet missen? Abonneer je dan.